الياس علامه الموت انا ما بيأس هاي المدينة الصناعية بسد البوشرية هون هي شرش حيوي للبلد تعبنا دم قلبنا حطيناه بهالمصالح ما بدي سكره وفل صار لي 40 سنة هون ما جانا مثل هالية مايدا هلا فوقي ثلاث طوابق فاضيين معامل هذا كان عنده 70 80 شغيل باين 14 واحد كراجات عندهم ثلاثة أربعة شغيل شايلين وهلا صعب المحل هو عم بيشتغل محلات تانيين لك سأل هذا مليون 8 ملايين هذا 12 مليون هاي 5 مليون هاي 14 مليون أجارات ها مكسورين هلا هون هيدا أول طابة هول كان معمل تمجيد ومعمل نجارة لفرد شخص هون وسكر صار له سنتين يعني ما كان ما كان يلحق ما كان يلحق ابدا شغل وهيدا المعمل عندي كان عندي عشر شغيلة شوف ما بقى عندي الا شخص واحد مؤسسة طويلة عريضة ما عندنا الا شخص واحد بقى وهيك قاعدين عم ننقر بس تما نقول انه سكرنا هيدا المحل شوفوا انت صغير بس هذا كان مشغل 35 شخص وفاتح اكثر من 20 بيت. ليك الله طلع فيه. ما كنا نسمع بعضنا هون من صوت الصواريخ والخبيط، ما كنا نسمع بعض. كنا نحكي بعض بالاشاره. شغل صار لنا سنتين عم بخف عم بخف عم بخف، واجت ضربه اربع اب يعني موتتنا بالارض، ما بقى في شيء ابدا. انا هون بالمدينه من, من عمر ست سبع سنين. هاي المدينة ما هلا هيك مش مش شغلة انه عم بصلح سيارة او عم بيركب باب حديد او شيء، المدينة الصناعية معامل معامل كانت تشتغل 24 على 24 يعني لما يطلع عليها اسم مدينة صناعية يعني مش مش مدينة يعني دكانة عم بحكيك اكيب نهاري اكيب ليلة هو فلو بعد نص ساعة بكون في اكيب تاني جاية، اكيب إدارة، عمال اثنين جداد عم بيشتغلوا للصبح. المدينة الصناعية صارت بعد الساعة 3 أربعة مريض أشباح ما في كهرباء مزود غالي ما بيقدر واحد يدور موتير إذا عنده شغلة بسيطة. اللي بنستغرب فيه إنه صحيح خف ال خف الشغل بالبلد بس التجار ما بعرف ليش زادوا سعر الخشب مرتين تسال التاجر صار عندهم حجه طب ليه غليت البضاعه؟ بقول لك ما الكونتينر كنا نجيبه من زمان من الصين مثلا ب 5000 هلا اليوم صار 13000 انا مجبور غلي عليك وانت مجبور تغلي على العالم في لك ناس ما بتجي ودايا مال فوق وتحت ما بجيبوا الاخر منه بدنا بجيبوا بيقعد بمخفيه كل حد في تجار تجار عم يتاجروا البشر وبس بخلال هالسنه هيدي وكورونا وجني وتسكير بلوت بك ريش لو صار معه لبوف يدان وكذا واشترى محل بظهره في ناس عم تستفيد في ناس في في ناس بتدفع الثمن مين بيدفع الثمن؟ مواطن العيد هي بتدفع الثمن بتصل بزبون بيقول لي ما معي بنزين اوصل لك مش ما معي مصاري ادفع لك ما معي بنزين اوصل لك الشغيلة اللي عنا منهم قاعدين على على الترمبيت عم يعملوا مصاري على الترمبيت بيعبوا بنزين وبيروحوا بيبيعوهم ما بقى بدهم يشتغلوا طلعوا اكثر ما انه يشتغلوا من عنا المصلحة تبعيتنا عم ندور على عامل لبناني واحد يلاقوا لي اياه يمشوا يحطوا لي عندي هون سافروا لبرا كلهم اصحاب المهن والمصالح فلوا لبرا بيشتغلوا غير شغلة ما في جيل شباب جديد يكمل المصلحة هاي وعم بستعمل الرولز رويس تبعيتي اللي حوالي جمعتين ونص ثلاثة جنيه لانه مش مستعد تنطر وتبهدل على الترمبيت هيدي الرولز رويس تبعيتي هيدي هي المواد الاولية نحن عندنا نقص كثير جدا ومش موجودة عندنا بلبنان بس في ناس كثير بتحب تصنع مشكلتنا بقصة التصنيع ما عم نقلع مزبوط بالتصنيع لانه ما في حدا عم بيدعمنا بالمواد الاولية الموجودة بقلب لبنان بقدر اشتريها من برا بدي احولهم مصاري، هون المشكلة اللي وقعت بقاش فيي احول مصاري لبرا على أي مصنع كان لأقدر جيب بضاعتي وأقدر كفي صناعتي أنا بلبنان. قوي صناعتك اليوم بدل ما يستوردوا أغراض بده يستوردوا يحطوا ضريبة عالية عليهم، كل شيء يستورد من برا 
يعلوا الضريبة عليهم يشجعوا الصناعة الوطنية لكن بالعكس عم يشتغلوها بالعكس نحن كصناعة عندنا مخرطة صيانة إذا ما عمل ما اشتغل ما بشتغل أنا من دهان من نجار من معامل كرتون كل شيء كله لحق بعضه هذا يعني بمعنى إذا إذا النجار يعني ما حدا راح عامل عنده الباب وإذا خربت سيارته ما بيجي بصلي عندي أو أنا كذلك الأمر الضرر هو الموظف الشغيل نحن كشغيلة أثرنا كثير عم نقبض مثلا 500 ألف الجمعة يعني بالشهر مليونين ليرة كنا عم نبعث لأهلنا وهون بالضيعة أو شيء هلا ما فينا نبعث شيء يلا يا دوب المصروف لأنا أكل يعني كنا عم ناكل بالمحل وجبة واحدة وجبتين وثلاثة عفوا هلا عم ناكل وجبة واحدة بس الغداء إذا راح دولاب الموتوسيكل قد إيه حقه؟ حقه 25 دولار بدك تروح جيبه بتعطيه لبناني بيقول لك لا روح جيب لي دولار نعتبر نفسنا شغيلي هون وعم نستفيد كل اخر جمعه برشاين وبنفل على بيتنا بدناش نعتبر انه عم نضب بجاكيتنا بدنا نضل هون بدنا نضل نشتغل بدنا نجرب نوقف نحن عجرينا مش دوله توقفنا نحن بدنا نوقف عجرينا يعني بعدنا لحد هلا عندي العمال نفسهم عم دبر لهم شغل بالصيف والترس عم جيب الشغل تضل هون اهم شيء انتم يكون متشائم انت شيء ومنع مرض هذا منع مرض اجى الكهرباء على صار ما اجت عمر ما تيجي نحن بنضويها ونحن بنعملها ونحن بنفبركها وشغلتنا هي الكهرباء انا بدي اتكل على نفسي يعني اكتفي ذاتي هالطريقة هاي إذا كل واحد بيفكر هاي بيعمل اكتفاء ذاتي لإله بالدرجة الأولى وأكيد لبيئته ولعائلته والعائلة الكبرى هي لبنان <تصفيق>